哥，怎么了？别别喝那么多。像不像一条狗？出什么事了？我一直以为高文涛的女儿，就是把我当成一个打发时间、填补空虚的乐子。现在看来不是，她当真了。今天他妈妈明确跟我表态，要么对他女儿好一点，要么就从昂扬集团滚蛋。很棒，你还记得吗？我跟你说过，我一定要进昂扬集团。我要以高文涛为榜样，只要他能做到的事情，我林超一定能做到。现在看来，我高看我自己了。这全都是屁话。我现在要是想在昂扬集团待下去，我就只能靠吃软饭。你说我是不是一条狗？你你别那么委屈自己啊！你要是真待不下去，就离开啊！离开？我去哪儿啊？你知道为什么上次我去学校找你能够那么趾高气昂吗？完全是因为昂扬集团在我背后给我撑着腰。你别以为男人的脊梁天生就是硬的。如果没有昂扬集团，我哪儿来的底气去面对那些曾经嘲笑过我的人？如果没有昂扬集团，我又怎么敢堂而皇之的面对我的母亲？我不怕你笑话。这几天。我一直在想，我要是能在大街上碰到宋燕就好了。我一定要请她去我办公室坐牢。我都能想象得到她惊讶的眼神。我要跟她说，这才是刚开始。只要我愿意，我一伸手，整个昂扬集团都能收入我的囊中。在这个世界上最重要的是什么？是尊严。我曾经设想过一百种可能，但是我怎么都没有想到，我林超最后只能用这种方式来获得我的尊严。我就是一条狗。觉得我很可耻吗？我曾经一直认为，一个男人，只要凭借他的努力，凭借他的才华，就可以获得成功。我林超还不够努力吗？我林超还不够勤奋吗？有什么用？什么用都没有。高文涛不是照样把我扔在公司的角落？还美其名曰要锻炼我一下，说什么给我一个归零的空间？放屁！他要不是因为他女儿，他早忘了我是谁了。文芳
我十岁的时候就把自己烫伤，告诫自己要自强不息。我要是知道现在我要靠一个女人才能获得我的成功，那我当初不如直接把我自己烫死算了。芬芳，你现在知道了吧？我就是这样一个无能、窝囊、可悲、可耻的人。你知道我刚才一直在想什么吗？我就想，等我把这些酒喝完以后，我就从这个平台上跳下去。那样起码我还是一个男人，我不是一条狗。你别这么说，你要是跳的话，我会跟你一块跳下去的。为我你不值。我来到这个世界上，就是给人侮辱，就是给人歧视的。永远不会有人重视我，永远不会有人爱我。你错了，我爱你。真的，我从小我就喜欢你了。你是我长这么大唯一爱过的人。你还记得吗？你要搬走那天，我拼命的在车后面追呀、啊、追呀、啊，我就怕我再也见不到你了。从那时候起，我就喜欢上你了。后来，我考大学。我考上浦江师院，我都是因为你，因为我想离你近一点，我想经常能看见你。我我只要看见你，我就觉得生活特别快乐，特别美好，我特别满足。快毕业的时候，我想鼓足勇气跟你说这些话，我没想到，我等到的是你跟宋岩两个人。我知道。我配不上你，我笨，我傻，我也不能帮你做什么。可是，我真爱你。世界上最优秀的男人，没有任何困难能把你打败。你说的是真的。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。
热水瓶里的水是新灌的，蒸饺和牛奶你醒后要趁热吃。我在电热杯里给你温着煮鸡蛋，冰箱里还有新买的水果，记得要天天吃。等我出差回来再见你时，你可不许比现在瘦。姐，请进。哦，您是来找高总的对吧？高总在吗？哦，他现在不在，要不您先坐一会儿，他马上就回来。哦、那不用，麻烦你把这个交给高总。哎，好的，谢谢。辞职。不叫也不闹，就是不哭，东西也不吃。啊，看他那样啊，把我心都给哭疼。从小到大，我没见过他这个样子，他还不如喝点酒回来，砸点东西什么的，倒也痛快。从来都是他不要别人，把人家甩了，这回。动了感情去碰了壁，行了，哭一哭也正常，说不定明天又活蹦乱跳的跟没事人似的了。你怎么说的那么轻松啊？是，以前他是瞎胡闹，这回不一样了，这回他是真的动了感情了。自己的女儿你还不了解吗？他在乎过谁啊？他听过谁的话了？只有那个林超。林超让他往东，他不往西，一天见不着林超，就跟掉了魂似的。我看呢，这回他这一关是过不去了。过不去怎么办呢？林超不愿意，我有什么办法？你都把他逼得要辞职了，那我总不能拿枪顶着他，让他跟朵朵好吧？你要是有用枪的本事，那倒也好了。高文涛，我不只是心疼自己的女儿，还有你们家老太太呢。要不是老太太成天的想见尊女婿，我也不会那么着急跟林超摊牌啊。林超也就不会那么快跟朵朵分手，对不对啊？你不替自己的女儿想，你也得替你亲妈想想吧。你们都是我妈，我有仨妈。怎么跟你妈交代？你自己看着办吧。哎，妈。件事情要跟你说，你这是干什么呢？你快坐下，别急呀、啊，听我一样样的慢慢跟你说。这个呀，是我们学校的集资房，每平米比外面的市场价便宜一半还要多，分五期付清。论资排辈，我是可以拿最大的一套。你看，就是这套，九十二平米。可是现在我手里的积蓄有点不够，我想如果你能帮一把的话呢，我就想买这个最大的。其实呀，我对住房也没什么要求，大一点小一点都无所谓，这个老房子住住也挺好的。我呀，就是考虑到你们。要是这个房子住的宽敞一点，你和林月还能经常回来住住。妈，咱。
咱们买。这种单位集资房机会挺难得的，咱们不能错过。反正是分期付款嘛，你先把头款付了，剩下的由我来。能行吗？别勉强啊！咱们量力而行。我不希望让你负担太重了。没事儿，妈。我现在的工资负担得起。那好，那咱们就说定了，就买这个九十二平米的。明天我就去学校签合同，有了这个大房子呀，你们将来结婚生孩子，一家子团聚，就有地方了。好，现在呀，我给你看第二样东西。这么多姑娘里面，你最看得上眼的是哪个啊？啊，妈，这你就别操心了吧。我怎么能不操心呢？哎呀，这些啊，都是别人主动拖上门来的。现在都知道我儿子在昂扬集团，在大公司工作，又是研究生，长得一表人才。很多姑娘都主动追上来呢。我觉得也没什么不好，咱们可以择优录取嘛，啊！妈，你真的别操心了，我有女朋友了。谁呀？你不认识。他在哪里工作呢？哎妈，你就别打听了，等时机成熟了，我会原原本本的告诉你。你这孩子怎么这样？这么大的事儿，你怎么能让妈不知道呢？喂，我是高文涛。方便的话，请你到我的办公室来一趟。高总，坐，坐吧。有什么事儿您请说吧。首先，我代表我们全家向你表示感谢。上一次。你慷慨的答应，假扮我女儿的未婚夫去看望我的母亲，让你为难了。不过，你这一去，老太太心情非常愉快，病情马上有了明显的好转。再次向你表示感谢。举手之劳，不足挂齿。其次，我代表肖兰，那当然也包括我自己。向你道歉。肖兰回去跟我说，她找你谈过话了，我狠狠的批评了她。啊，当然，妈妈心疼自己的女儿，这情有可原。不过我太了解她了，她肯定是一副盛气凌人的样子，言辞刻薄，并且不留余地。女人嘛。头发长，见识短，做了老总，让人接受不了的地方就更多了。你千万不要往心里去。再一次，表达我对你的歉意。事情都过去了，您不必道歉。但是肖总的话，我听得很明白。你明白了什么？你就明白了这个，辞职，你也太有个性了，一点委屈不能忍，一句重话不能听。当年韩信，忍得胯下之辱，方能做得号令三军的统帅。年轻人，没有胸怀，没有气魄，你将来怎么能够成就一番大事？难道？我看错你了
告诉您的话，我有些听不明白。那我明确的告诉你，我不同意你辞职，我不同意你离开昂扬。你站在我的位置上想一想，如果你就这么走了，公司上下怎么看待我？为了家庭，逼着自己手下的员工辞职，那不等于说我高文涛不仁不义吗？公事私事，我还是分得清楚的。昂扬是大家的，不是我高文涛和肖兰的。在这里工作的每一个员工，都有他自身独特的价值，都必须得到起码的尊重。如果你还不满意，我可以要求肖兰在全公司公开检讨，向你赔礼道歉。也得好好的为自己想一想，你这是赌气吗？你还记得，你刚到企划部上任的时候，我是怎么跟你说的？我，给你搭好一个舞台，在这个舞台上，你可以自由驰骋你的想象力。昂扬的未来是你们年轻人的，在这里，你一定有机会施展你才华和抱负。可是您，还没有登上这个舞台。就先打退堂鼓。我是作家出身，你是大学老师出身，我们都是知识分子，所以，我非常能够理解你现在的心情。说实话，你从大学辞职下海究竟是为了什么？不就是为了证明自身的价值，得到社会的认同吗？那么在昂扬，具备了你实现自身价值的一切条件，你没有理由离开。我敢保证，一旦你从这里辞职，你会后悔一辈子。高总，我很惭愧。不过你很倔强，太好面子，这一点像我。文化人最大的弱点，就是不能正确看待自己，摆不正位置，所以大都也成就不了什么大事情。好了，给你两个任务。菲斯克霍尔，知道吧？知道啊，他是当代媒介理论。与大众文化研究领域公认的国际学术权威啊，是，他也是我的老朋友。我在美国做访问学者的时候，跟他在同一个导师指导下做研究。我把他请到上海来了，我认为，你去接待他，最合适不过了。第一，高校的讲座，你来联系。第一站，就选你的母校。浦江师院。第二，我要郑重的把你推荐给霍尔先生，让你跟着他回哈佛大学攻读传媒博士。文化发展是大趋势，学成回国以后，昂扬将由你负责组建新的传媒公司，在这里。你的前途不可限量。啊，当然，如果你自己同意的话。高总，你说的都是真的吗？你看我像是在开玩笑吗？别让我失望。辞职信，拿回去。哎，这次呀，真是不好意思啊，都没留你吃个饭的。好了，苏主任，就送到这儿吧。
，讲座的事情就麻烦您费心了。啊，小雷娜，哎，不对，应该是林总。总监，总监，总监也是总啊。林总啊，你就放心吧，这次啊，又是出钱又是做宣传的，等于让我们学校白捡了露脸的机会啊。我们呢，一定会好好珍惜的呀。啊，真是太客气了。我再怎么说也是师院的校友。饮水思源，吃水不忘挖井人嘛。哎呀，林总说哪的话呀？这一次啊，都是我们依靠你了。小刘啊，送林总的车呢？哎，苏主任，不麻烦了，我的车就在这儿呢。嘿呦，瞧着没眼光呢。林总怎么会没车呢？林总都开上奥迪了。<笑>这不是我的车，是公司给配的。林总啊。真是年轻有为啊<笑>！好了，苏主任，留步啊，我先走了。啊，请请请请请，林总，请。林总，林总，啊，你请你请你请。林冲。什么私事啊？首先，我想跟你说声对不起，那天是我不对。啊，没事，都过去了。还有，我就是想感谢你能留在昂阳。跟你说句心里话，我真的怕你走了。你要是走了的话，我就再没机会了。什么机会啊？我喜欢你。如果你愿意，我想做你的女朋友。啊，没关系，你现在可以不喜欢我。但是我要告诉你，我会追你，直到你喜欢我为止。我宣布，从今天开始，我就是林超正式的女朋友了。高总，肖总，如果你们不反对的话，从现在开始，我就是高朵正式的男朋友了。
吧。当一个人爬到欲望的顶峰时，他已经把自己的灵魂留在了地狱的最底层。除非跌得粉身碎骨，他们是再也没有合二为一的可能了。那个小男孩林超，给自己胳膊上烫了“自强不息”的时候，没有人知道这是魔鬼将要显现的烙印。这个魔鬼藏在每个人的心底，欲望。就是解除他枷锁的咒语。不幸的小男孩林超念出了咒语，魔鬼就随着他的身体一天天长大。今天，终于把灵魂赶出了身体。芬芳，此时的林超已经是魔鬼的化身。你那圣洁的爱，只能让他狂奔的脚步暂停片刻，却改变不了他的方向。忘了林超吧，芬芳。当你看到这封信的时候，你爱着的那个林超，他就死了。这封信，是他作为人曾经在这世上活过的最后一点证据。方，我在信上已经写得很清楚，为什么还要来找我？你让我说什么？我说对不起吗？我
我跟高铎已经好了，而且很快我们就要领结婚证，举行婚礼了。所以，请你以后别再来找我了。我们还是不见面的好。见到你，我会有负罪感。林超哥，你为什么要这么做？因为我要成功，我必须成功。一个男人如果不能成功，那他的生命就毫无意义。我必须要做到像高文涛那样，起码不能比他差。为此付出任何代价，我都心甘情愿。你，你爱他吗？不爱。那你为什么要跟他结婚？生活教育了我，婚姻不一定需要爱情，爱情也没那么浪漫。这是我的选择，我认了。对不起芬芳啊，你小王今天怎么没来啊？他可是答应我的啊，这星期要来。我买了好多菜呢。你们俩是不是闹别扭了？芬芳啊，听舅妈一句话，差不多就行了。夜长梦多啊，在这个问题上，你脑子可一定要清楚啊，别再挑三拣四了。那是人嘛，都能挑出点毛病的吧？像人家小王这样的，咱不说冲人家的身价啊，光看人的人品和相貌，那多好呀！错过了后悔可就来不及了。你舅妈说的是啊，哈，男怕入错行，女怕嫁错郎。你就想想你妈这辈子多冤的慌啊！我跟你说啊，你要把眼睛睁得大大的，可别挑花了眼。行，你们都烦我是吧？明天我就找个人把自己嫁了，什么小王、小李都行。哎，你这干嘛去啊？你没听见电话响吗？喂。哎，得亏你们家安雷破电话，要不然我还真找不着你了，是吧？呼，你这么多回怎么不回啊？什么事儿啊？我当然有事，我有大事儿。下周五锦园饭店牡丹厅，呆子结婚，你知不知道？请柬给没给你啊？林超哥结婚啊？天天磨磨唧唧，磨磨唧唧的。我呢，给你打电话也没别的意思，就想求你个事儿。我刚买了把新琴，我是实在是一分钱都没有了。但是人穷，志不能穷啊！我也不能给呆子丢人。麻烦你帮我把那份儿先出一下，好不好？嗯，我知道了。出手一定要讲究，千万别把我那点意思变成没意思。我在这儿先谢谢你吧。哎，你到时候一定穿得漂亮点啊！我也弄得倍儿漂亮。结婚大事，一辈子就这一回，重视起来。好，我再次谢谢你。挂了。
上。啊，阿姨，什么事儿啊？有人找你，说是你亲戚，在哪儿呢？哎，就在这呢。干了不少蠢事，政府判了我十五年，不多。在监狱里，我拼命的改造，脏活累活，我抢着干。所以，政府减了我两次刑，提前三年让我出狱了。我现在。回到了土场镇，我想自食其力，自己种点地，弄点菜，日子也就这么过了。可是不行啊，我没脸出门呢、啊，没人搭理我，处处是白眼。我活该呀！我真是在兔场镇，没脸再待下去了。我能上哪儿啊？这世界上就剩你这么个女儿，你是我唯一的亲人，所以我才厚着脸皮来。如果有可能，不麻烦的话，我想和你在上海一起过。啊，忘了告诉你了，我早就把酒戒了，菜也不喝。你放心，我不会出门再惹事儿。芬芳，其实我这次来，就是想跟你说一句话。爸爸，对不起你，对不起你妈，希望你能原谅我。你现在说什么都晚了，你毁了我这辈子，我不会原谅你的这些东西你留着路上吃，给你的钱放好了。晚上睡觉的时候千万小心点，火车上人多手杂。啊，哎，你就放心吧，钱我放在贴身的口袋里了。哎，奔放啊，我
我糊涂了一辈子，有些事儿到现在明白了。我希望啊，我没福分了，没有你这么个好女人。你真不是我亲生的。行了，以后这些话别再说了。没撒谎，我说的都是真的。是医院里的大夫亲口跟我说的。你跟我根本就没有血缘关系。你妈跟我结婚之前就有一个男人了，他叫高文涛，他才是你的亲生父亲。轰走不就得了？还给他买吃的、买火车票。你以为你这是好心肠啊？你这叫善恶不分。荣火丁这个杀人犯，政府也真是的，怎么就把他放了？啊，你看，这高文涛，要相貌有相貌，要学问有学问。你妈要是跟了他啊，那该多好啊！人家现在生意做得可大了，是个大老板。外婆，我妈真跟他好过吗？你这孩子，外婆还能骗你啊？他们俩上中学的时候就已经好上了，你妈就是为了他才去那个狗镇还是兔镇那个破地方。要说人啊，说来说去，这命还是上天安排的。要说没缘分啊，就是没缘分。追到天边也没用。刘小姐，请。谢谢。你是江建英的女儿。是。你叫荣芬芳。是。你在浦江师院当老师。是。说吧，今天找我有什么事？您是我妈妈的老朋友吧？是。我今天来是想跟您了解一下我妈妈的事，还有。嗯，关于我的身世，还有我和您的关系，我我知道，我这么跑来问，挺可笑的。那个，我外婆把您和我妈妈的好多事情都告诉我了，我。我这么再来问您，是有点显得挺自讨没趣的。可是，我就是想知道真相。你想知道什么真相？有话你就直说吧。那天，荣火丁。荣火丁，您认识吧？认识。他跑来找我，他跟我说起了我的身世，还有他
一口咬定，说我是您的亲生女儿。荣火丁，一提这个名字我就觉得脏。他做出任何龌龊的事情，我都不会感到奇怪。他胡说八道，我就更不会奇怪了。对不起，我不管他是不是你的父亲，我不想隐瞒我的真实看法。你说你想知道真相，那我明确的告诉你。你不是我高文涛的女儿。我不知道你现在是一种什么样的生活状况，也许你碰到了什么绕不过去的困难。但是作为长辈，作为你妈妈的朋友，我觉得我应该对你说几句告诫的话。人生的路要靠自己踏踏实实的去走，不能为了达到自己的目的去寻找捷径。我希望你千万不要像你妈妈那样，为了躲避一时的困难，去走捷径，那不会有好结果。高先生，我没有其他的意思，我就是想知道我的亲生父亲是谁。你的亲生父亲是谁，我不知道。但我再一次明确的告诉你，肯定不是我。对不起，让你失望了。
我是林月。哦。早就听说林超有一个会唱歌的弟弟。对，待会儿歇一首歌。哦，没问题。阿姨，我过去跟我哥打个招呼。再见。今天很帅。好，待会儿多喝点。好，好，好，恭喜啊。